Der Frühling ist da. Alles ist in warmes Licht getaucht. Es ist angenehm, im Freien zu sein. Frisches Laub sprießt auf den Bäumen. Der Winter ist vorbei. Wieder einmal begrüßen wir das Wiedererwachen der Natur und des Lebens. Hoffentlich wird es ein gutes Erntejahr werden. Wir feiern, aber nicht am Kirchplatz. Den Kirchturm sieht man nur von Weitem. Wir versammeln uns um den Maibaum. Unser Dorfbaum, seit jeher Ort der Versammlung, ist bereits festlich mit drei Papierkronen geschmückt. Es sind dieselben Kronen, die bei unseren Hochzeiten über dem Platz der Braut hängen. Die erste Runde um den Maibaum haben schon die unverheirateten Mädchen getanzt. Nun halten wir uns abwechselnd an den Händen und kreisen ausgelassen zur Musik um den Baum. Heute geht es hoch her im Dorf. Es wird ausgiebig gegessen und getrunken. Zwei Eheleute kommen gerade zum Fest. Liebespaare umschlingen sich beim Picknick. Andere haben schon genug getrunken. Oder zu viel gesagt. Manche wollen ihre Männlichkeit im Schwertkampf beweisen. Kinder sind auch gekommen. Schau, wie sie dem Narr im Spiel folgen. Ein Mädchen und ein Bub versuchen sich im Tanz, genau wie die Erwachsenen. Wo spielt sich das alles ab? Offensichtlich am Land, in Nordeuropa. Den Dorfplatz umgeben Häuser mit Dächern aus Stroh. Das größte Gebäude ist das Wirtshaus zum Schwan. Ein Ort der Zusammenkunft des Trinkens, des Spielens und vielleicht auch der käuflichen Liebe? Was macht der Mann draußen an der Hausmauer? Er wirkt ziemlich ungeniert. Das Bild heißt Bauerntanz um den Maibaum, ein beliebtes Motiv im 16. und 17. Jahrhundert in den Niederlanden. Gemalt hat es Peter Bruegel der Jüngere. Gleich zweimal hat er es signiert und auch das Entstehungsjahr 1634 vermerkt. Solche Szenen malt er in etlichen Variationen. Abgeschaut hat er sich dabei viel von seinem Vater, dem bekannten Zeichner und Maler Peter Bruegel dem Älteren. Dieser wiederum greift auf schon längst bekannte Bildmotive einzelner Bauernfiguren zurück. Als druckgrafische Blätter bekannter Künstler sind sie in ganz Europa verbreitet. So wie diese Kupferstiche von Albrecht Dürer, die Bauernfiguren und Bauernpaare beim Tanz oder bei alltäglichen Tätigkeiten zeigen und vielen Künstlern als Vorlage dienten. Ist das eine realistische Wiedergabe des Lebens am Land? Ob der Maler Peter Bruegel der Jüngere wohl zu den Bauern gehörte? Sein Bild zeigt das Fest jedenfalls aus dem Blickwinkel eines Beobachters dieser Szene. Die Käufer seiner Gemälde sind vor allem wohlhabende Städter. Was schätzen sie wohl an diesen Bildern? Ihren Unterhaltungswert? Oder ist es die Ergötzung am ungezwungenen, hemmungslosen Leben? An menschlichen Lastern, die hier in eine derbe Welt der Bauern verlegt wird? Zum Fest gehört auch der Musikant mit dem Dudelsack, ein Instrument. Doch wegen seiner langen Blaspfeifen und seiner Form nicht frei von zweideutigen Anspielungen. Im Zentrum des Gemäldes steht der Maibaum. Alles kreist um ihn, der Tanzreigen, die Menschen und die Häuser des Dorfes. So stattlich ist dieser Baum, so übermächtig, dass er den Rahmen des Bildes zu sprengen scheint. Um ihn wird getanzt bis in die Nacht hinein. <lacht>